আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের সাথে যথারীতি শেয়ার শুরু করে আরেকটি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি वेलकम टू आवर ডিএমআরসি অনলাইন ক্লাস আমি মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান ভুঁইয়া শামিম লেকচারার অফ অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট ডক্টর মাহবুব রহমান মোল্লা কলেজ তো আজকে আমরা যথারীতি শেয়ারে শুরু করে যে ক্লাসটি নিব সেই ক্লাসটি মূলত শেয়ার অবহারের উপর ভিত্তি করে হ্যাঁ তো শেয়ার অবহার বিষয়টা আসলে কি এটা কিন্তু তোমাদেরকে প্রথম যে ক্লাস সেখানেও বলা হয়েছিল আমি আজকে আবারও একটু বলে দিই তোমাদের সুবিধার্থে শেয়ার অবহার হচ্ছে যখন শেয়ার প্রকৃত মূল্য থেকে কম মূল্যে বাজারে ইস্যু করা হয় তো যে কম মূল্যে শেয়ারে শেয়ারটি ইস্যু করা হলো সেই কম মূল্যটি মূলত হচ্ছে শেয়ার অবহার তো শেয়ার অবহার হচ্ছে অলিক সম্পদ এবং এই কারণে এটা কিন্তু সম্পদ পাশে যে আমাদের অসমন্বিত ব্যয় ওই অংশে দেখাতে হয় হ্যাঁ তো শেয়ার অবহারের উপর ভিত্তি করে আমাদের মূলত আজকের গাণিতিক সমস্যার সমাধানটা করব তো চলো শুরু করা যাক তাহলে আজকের গাণিতিক সমস্যা স্কয়ার কোম্পানি লিমিটেড প্রতিটি বিশ টাকা হারে এক লাখ শেয়ার নিয়ে নিবন্ধিত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো যে যে পরিমাণ শেয়ার নিয়ে কোম্পানি নিবন্ধিত হয় সেটি হচ্ছে কোম্পানির অনুমোদিত শেয়ার এবং এটার টাকাই হচ্ছে মূলত অনুমোদিত মূলধন হ্যাঁ তাহলে খেয়াল করে দেখো বিশ টাকার হারে যদি এক লক্ষ শেয়ার নিয়ে নিবন্ধিত হয় তাহলে কিন্তু বিশ লক্ষ টাকা হচ্ছে এখানে অনুমোদিত মূলধন এবং পরবর্তীতে দেখো কোম্পানি অনুমোদিত শেয়ারে ষাট হাজার শেয়ার দুই টাকা অবহারে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিবরণপত্র ইস্যু করে তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই জায়গায় একটা বিষয় খেয়াল করো এখানে কিন্তু বলা হয়েছে ষাট হাজার শেয়ার বাজারে ইস্যু করা হয়েছে এবং শেয়ার কিন্তু দুই টাকা অবহারে তার মানে দুই টাকা কম মূল্যে তুমি বাজারে বিক্রি করছো তো দশ বিশ টাকা যদি তোমার শেয়ারের মূল্য থাকে লিখিত মূল্য সেখান থেকে তুমি দুই টাকা কমে বিক্রি করছো হ্যাঁ তাহলে তুমি কিন্তু যখন আবেদনের মাধ্যমে টাকা পাবা তখন কিন্তু আঠারো টাকা করে পাবা কারণ কি কারণ বিশ টাকার মধ্যে তুমি দুই টাকা কমে বিক্রি করছো তো দুই টাকা যদি কমে বিক্রি করো তাহলে কিন্তু আঠারো টাকা করে তুমি আবেদনের টাকা পাবে পরবর্তীতে খেয়াল করো কোম্পানি ইস্যুকৃত শেয়ার অপেক্ষা দশ হাজার শেয়ার কম আবেদন পেল খেয়াল করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা বাজারে ইস্যু করেছি ষাট হাজার শেয়ার এবং আমরা যখন আবেদন পাবো তখন দশ হাজার শেয়ার কিন্তু আবেদন আমরা কম পেয়েছি তাহলে মূলত আবেদন আমরা পেয়েছি কতগুলো শেয়ারের হ্যাঁ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ঠিকই ধরেছ পঞ্চাশ হাজার শেয়ারের আমরা আবেদন পেয়েছি পরবর্তীতে আবেদন প্রাপ্ত শেয়ারগুলো যথারীতি আবেদনকারীদের মধ্যে বন্টিত হল তার মানে মূলধনের স্থানান্তরের যাবেদা দিব আমরা এবং কোম্পানি প্রাথমিক খরচ বাবদ দশ হাজার টাকা নির্বাহ করলো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো আমরা কিন্তু পূর্বের যে অঙ্কগুলো করেছি সেখানে কিন্তু আমরা চারটি যাবেদা করেছি কারণ ওখানে অতিরিক্ত শেয়ারের একটা বিষয় ছিল যেটা আমরা ফেরত দিয়েছিলাম হ্যাঁ কিন্তু এখানে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো আমরা আবেদন পেয়েছি এইটার একটা যাবেদা হবে এবং বন্টিত হলো আবেদন প্রাপ্ত শেয়ারগুলো বন্টিত হলো তার মানে মূলধনের স্থানান্তরের জন্য একটা যাবেদা হবে এবং প্রাথমিক খরচ নির্বাহ করলো এইটার জন্য কিন্তু একটা যাবেদা হবে তাহলে মোট যাবেদার সংখ্যা কিন্তু এখানে তিনটি পরবর্তীতে দেখো আমরা করণীয় আমাদের কি করতে বলা হয়েছে ক নম্বরে বলেছে কোম্পানির মোট অবহারের পরিমাণ নির্ণয় করো উপর্যুক্ত লেনদেনগুলোর যাবেদা দাখিলা দাও এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটা বিষয় এখানে খেয়াল করো সেটা হচ্ছে আমরা যে অঙ্কগুলো স্ক্রিনে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তোমরা কিন্তু এই অঙ্কগুলো খাতার মধ্যে প্রথমে তুলে নিবি খাতার মধ্যে তুলে নিয়ে পরবর্তীতে কিন্তু তোমরা এই অঙ্কগুলোর সমাধানগুলো তুলে তারপরে ভিডিওটি প্রয়োজনে আবার দেখে তুমি বুঝার চেষ্টা করো এবং আমাদের লেকচারগুলো আবার শোনো আশা করি তোমরা সহজেই কিন্তু এই ভিডিওগুলো বুঝতে পারবা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে অঙ্ক করার পূর্বে একটা বিষয় লক্ষ্য করো 
অনুমোদিত মূলধন আমরা যখন অংশটি পড়েছিলাম তখনই বলেছি যে আমাদের অনুমোদিত মূলধন হচ্ছে যে পরিমাণ শেয়ার নিয়ে কোম্পানি নিবন্ধিত হয় তো এখানে 1 লক্ষ শেয়ার ছিল 20 টাকা করে তাহলে অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ কিন্তু 20 লক্ষ টাকা 1 লক্ষ শেয়ার এবং 20 টাকা করে তাহলে 20 লক্ষ টাকা পরবর্তীতে খেয়াল করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা দ্বিতীয় লাইনে পড়েছিলাম অনুমোদিত শেয়ারে 60000 শেয়ার 2 টাকা অবহারে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য বিবরণপত্র ইস্যু করলো তার মানে ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা কিন্তু এখানে 60000 শেয়ার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করে দেখো 60000 শেয়ার কিন্তু আমাদের এখানে ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা হ্যাঁ পরবর্তীতে আমরা যদি ইস্যুকৃত মূলধন বের করি তাহলে ইস্যুকৃত মূলধন হবে 60000 শেয়ার প্রতিটি শেয়ারের মূল্য কিন্তু 20 টাকা করে তখন আমরা 60000 শেয়ারকে 20 দিয়ে গুণন করে এখানে 12 লক্ষ টাকা লিখব তোমাদের এইখানে একটা বিষয় বলে রাখি যখন মূলধনের আমরা হিসাবটা করব তখন কখনোই অধিহারের বাড়তি টাকা বা অবহারের কম টাকা এখানে কিন্তু হিসাবভুক্ত হবে না কারণ মূলধনটা কিন্তু প্রকৃত মূল্য যেটা বা লিখিত মূল্য যেটা শেয়ারের সেই মূল্যে কিন্তু লিপিবদ্ধ হবে হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে কখনোই ওই কম টাকা বা বেশি টাকা অর্থাৎ অধিহার বা অবহারের কোনো সুযোগ নেই মূলধনের ক্ষেত্রে সব সময় মনে রাখবা এখানে প্রকৃত মূল্য বা লিখিত মূল্যে লিপিবদ্ধ হবে তাহলে ইস্যুকৃত মূলধন 60000 শেয়ার 20 টাকা করে তাহলে 12 লক্ষ টাকা পরবর্তীতে আসো বিলিকৃত মূলধন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা বিলিকৃত মূলধন সম্পর্কে যেটা জেনেছিলাম বিলিকৃত মূলধন হলো যে পরিমাণ শেয়ার আবেদনকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয় সেটাই হচ্ছে মূলত বিলিকৃত মূলধন তাহলে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা মনোযোগের সাথে দেখো আমরা বাজারে ইস্যু করেছিলাম 60000 শেয়ার সেইখান থেকে আমরা 10000 শেয়ার কিন্তু আবেদন কম পেয়েছিলাম তাহলে 10000 শেয়ার যদি তুমি আবেদন কম পাও তাহলে তুমি কিন্তু এখানে 60000 শেয়ার বাজারে বিক্রি করতে পারবে না তোমার এখানে আবেদনের সংখ্যাই হচ্ছে 50000 শেয়ার তাহলে তুমি জনসাধারণের নিকট বা শেয়ার হোল্ডারদের নিকট কিন্তু 50000 শেয়ার পর্যন্ত তোমার বিক্রি করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে খেয়াল করো আমাদের বণ্টনকৃত শেয়ার সংখ্যা কিন্তু 50000 শেয়ার হ্যাঁ কারণ 60000 শেয়ারের মধ্যে আমরা 10000 আবেদন কম পেয়েছি তাহলে বণ্টনকৃত শেয়ার সংখ্যা যেহেতু 50000 শেয়ার তাহলে বণ্টনকৃত মূলধন মানে বিলিকৃত মূলধন হবে 50000 শেয়ার 20 টাকা করে মূল্য তাহলে 10 লক্ষ টাকা এই ক্ষেত্রে বিলিকৃত মূলধন কিন্তু ইস্যুকৃত মূলধন থেকে আলাদা হয়ে গেল হ্যাঁ এটা কিন্তু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো ইস্যুকৃত মূলধন ছিল 60000 শেয়ার কিন্তু 20 টাকা 12 লক্ষ টাকা আর বিলিকৃত মূলধন হচ্ছে 50000 শেয়ার 20 টাকা করে গুণন তাহলে 10 লক্ষ টাকা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে খেয়াল করো আদায়কৃত মূলধন আমরা একটা বিষয় প্রথম থেকেই বলে আসছি সেটা হচ্ছে যে বিলিকৃত মূলধন এবং আদায়কৃত মূলধন এটা কিন্তু একই হয় কারণ আদায়কৃত মূলধনের ক্ষেত্রে যে বকেয়ার বিষয়টা এখানে কিন্তু বকেয়ার বিষয়টা নাই বিলিকৃত যে পরিমাণ শেয়ার হয় সেই পরিমাণ শেয়ারের টাকাই কিন্তু আদায় হয়ে যায় যার কারণে বিলিকৃত মূলধন এবং আদায়কৃত মূলধন কিন্তু সমান হবে হ্যাঁ তাহলে 50000 শেয়ার 20 টাকা করে তাহলে এখানে কিন্তু 10 লক্ষ টাকা হচ্ছে আদায়কৃত মূলধন পরবর্তীতে খেয়াল করো আবেদনকৃত এখানে আমাদের আবেদনকৃত শেয়ার সংখ্যাটা দেখানো হয়েছে 60000 শেয়ার থেকে আমরা 10000 শেয়ার আবেদন কম পেয়েছি তাহলে আমাদের আবেদনকৃত শেয়ার সংখ্যা কিন্তু 50000 শেয়ার এবং আরেকটা বিষয় আমাদের এখানে খেয়াল করতে হবে শেয়ার প্রতি অধিহার অবহার শেয়ার প্রতি অবহার কিন্তু আমাদের এখানে 2 টাকা কিভাবে 20 টাকার থেকে আমরা 2 টাকা অবহারে জনসাধারণের নিকট ইস্যু করতেছি তাহলে শেয়ার প্রতি অবহার 2 টাকা করে পরবর্তী পর্যায়ে দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যদি সৃজনশীল অংশ সমাধানের দিকে তাকাই তাহলে আমরা কি দেখি সৃজনশীল অংশে আমরা ক নম্বরে আমাদের প্রশ্ন চাওয়া হয়েছিল মোট শেয়ার অবহারের পরিমাণ হ্যাঁ তাহলে মোট যদি শেয়ার অবহারের পরিমাণ নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমাদের একটা বিষয় কিন্তু খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু বাজারে ইস্যু করেছিলাম 60000 শেয়ার হ্যাঁ কিন্তু আবেদন পেয়েছি 50000 শেয়ার 
তাহলে আমাদের সমস্ত কাজ সমস্ত ক্যালকুলেশন কিন্তু 50000 শেয়ার কে কেন্দ্র করে হবে কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু বাজারে 60000 শেয়ার বিক্রির উদ্দেশ্যে বিবরণপত্র প্রচার করলেও সাধারণ জনগণ কিন্তু 50000 শেয়ার কিনেছে হ্যাঁ তাহলে 50000 শেয়ারই কিন্তু আমি বাজারে বণ্টন করেছি এবং জনসাধারণের নিকট থেকে কিন্তু টাকা আদায় করেছি তাহলে 50000 শেয়ার কে নিয়ে আমরা কাজ করব তাহলে মোট শেয়ার অবহারের পরিমাণ হবে 50000 শেয়ার আর যেহেতু বলা হয়েছিল 2 টাকা করে অবহার তাহলে এইখানে 2 টাকা করে দি যদি গুণন করি আমরা তাহলে 1 লক্ষ টাকা হচ্ছে আমাদের মোট শেয়ার অবহার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এইখানে কিন্তু একটা বিষয় তোমরা খেয়াল রাখবা প্রশ্নে অনেক সময় শেয়ার প্রতি অবহার এভাবে চাইতে পারে অথবা মোট অবহারের পরিমাণ এভাবেও চাইতে तो तुम्हार एक हफ्ते ख्याल रखते हो अबे जो भी शेयर प्रति अवहार चाहे ताले प्रति शेयरे अवहारे टाकटा तुम्हारे लिखते हो अबे आज जोखन मोट अवहारे पुरी मान जानती चाहिए बे तो खोन मोट अवहारे पुरी मान किंतु तुम्हारे लिखते हो अबे हाँ ताले मोट अवहार एक है ना पंचा सजा शेयर दूसरा का कोड़े एक लोक आ प्रश्नों का स्वीजनशील प्रश्नों का वो इखाने आम्रा एक ता विषय देखी जे जाबेदा जोखन आम्रा पूर्ति जावो आमी उनको तो मधे पढ़ा समय बोले चिलाम जे जाबेदा किन्तु इखाने तीन ता होगे आवेदने रेट ता जाबेदा मूंधन बंटन हुए चे मा मूंधने स्थानांतर हुए चे तार्जुन में एक ता जाबेदा एवं आरेक तुमरा आवेदन पेज हो कतु गुलु शेयर आवेदन पेज हो किंतु पंचा सजा शेयर ताहले शेयर मूल्य किंतु कतो बीस टका मूल्य चिलो दुई टका आम्रा कम मूल्य बिक्री करते सी ताहले आम्रा बिक्री करते सी कतो टका कोडे आठ हरो टका कोडे कारण बीस टका मध्य दुई टका कम ताहले आठ हरो टका कोडे किंतु आम्रा बिक्री करते सी बैंक की शब्द देवी शेयर आवेदन ही शब्द के लिए पंचा सजा शेयर आठ हजार रुपए का करे नौ लाख रुपए का और अब दिन पड़ जाए आशा शुभ्रेय शिक्षक तेरा दीदी और जावेदार मुद्दे जिसे तो पंचा सजा शेयर बोन्टी तो हुए थे तो पंचा सजा शेयर ये आम रखें तो अपन ये मूंधों में स्थान तो ले जावेदा मूलधन जाती होती है अब हम एक कारण है किंतु ये इटा डेविड हो गए हैं जावेदा जो कुन अमरे थी वो तो अपन ये इटा किंतु क्या हो गए डेविड हो गए ताले जावेदा दिखे ख्याल करो शेयर आवेदन हिसाब डेविड पंचा सजा शेयर आठ हजार टका करे मूल्य नौ लाख टका शेयर अवहार हिसाब डेविड पंचा सजा शेयर दूसरा टका क ताले पंचा सजा शेयर बीस टका कोड़े ताहले किंतु एक है ने बोलो दस लाख रुपए का सुप्रीम शिक्षक तेरा ख्याल पड़ो एक है ने आठ हजार रुपए का एवं दो ही टका एक दूसरे किंतु डेविड एवं आठ हजार आठ दो ही बीस एवं क्रेडिटे किंतु बीस जार कारण है किंतु एक है ने नौ लाख का एक लाख का दस এই অংশ আমরা কোন জাবেদার সাথে দিব আমরা যখন মূলধনের স্থানান্তরের জাবেদা দিব তখন কিন্তু অধিহারী হোক অবহারী হোক তখন কিন্তু আমরা ওই জাবেদাটা কিন্তু এখানে দিব তাহলে অবহার যেহেতু মূলধন জাতীয় ক্ষতি ক্ষতি হওয়ার কারণে এটা কিন্তু ডেবিট হয়েছে তাহলে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট 50000 18 50000 इनटू 20 तार मने 10 लाख रुपए का तो शुभ प्रयोग शिक्षक तेरा आशा करें तुम लोग ये जावेदा टा बुझे चो तृतीय जे जावेदा शेटा होते हैं जे प्राथमिक खर्च बाबत कंपनी 10000 टा का निर्वाह करे ताहले इधर जावेदा हो बे प्राथमिक खर्च हिसाब डेविड बैंक हिसाब क्रेडिट 10000 टा का ताहले आम्रा किन्तु तीन टी जावेदार संपूर्ण के किन्तु भालो भाले आशा कोडी आ बुझते पेरे ची एवं ये तीन टी जावेदा ये आम्रा आशा कोडी पार वो तो पढ़ो भरती पढ़ जाए गोनाम्बर स्वीजुन्शील प्रश्न जीता शे गोनाम्बर स्वीजुन्शील प्रश्न निकालो जाए शुक्रिया शिक्षक तेरा गोनाम्बर एर आर्थिक अवस्थार बिगुरु आर्थिक अवस्था में विवरण ये क्षेत्रे आम्रा जानी जो दूसरी ऑम्शो एक तो होते हैं संपदेरा ऑम्शो एक तो होते हैं मालिकाना शब्दों उदार ये ऑम्शो हैं 
তো মালিকানা শক্তির সম্পদের অংশের মধ্যে আমরা জানি চলতি সম্পদের একটা অংশ এবং অসমন্বিত ব্যয় একটা অংশ দুটো অংশ থাকে আর স্থায়ী সম্পদের এখানে অংশটি নেই তো চলতি সম্পদে আমাদের প্রথমেই আসবে ব্যাংক জমা ব্যাংক জমা আমরা জাবেদার ক্ষেত্রে ব্যাংকের দুইটা অংশ দেখেছিলাম জাবেদার দেখেছিলাম একটা ছিল ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন ক্রেডিট নয় লক্ষ টাকা আরেকটা জাবেদা দেখেছিলাম প্রাথমিক খরচ ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ওইখানে ছিল দশ হাজার টাকা তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যখন ব্যাংক জমার হিসাবটি লিখবো তখন ডেবিট থেকে ক্রেডিট কে মাইনাস করে লিখবো তাহলে ডেবিট ছিল নয় লক্ষ টাকা প্রথম জাবেদা এবং তৃতীয় জাবেদায় ছিল ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট দশ হাজার টাকা তাহলে দশ হাজার টাকা তুমি যথারীতি বের করে দাও তাহলে এখানে দেখো যোগফল আমরা লিখলাম আট লক্ষ নব্বই হাজার টাকা আট লক্ষ নব্বই হাজার টাকা পরবর্তীতে দেখো অসমন্বিত ব্যয় এইখানে আমাদের অসমন্বিত ব্যয় প্রাথমিক খরচ যে জাবেদার মধ্যে ছিল দশ হাজার টাকা আমরা সেই দশ হাজার টাকা দেখলাম আর শেয়ার অবহার তোমাদেরকে বলেছিলাম শেয়ার অবহার হচ্ছে মন্ধন জাতীয় ক্ষতি এটা মূলত একটা অলিক সম্পদ যার কারণে সম্পদ পাশে যে অসমন্বিত ব্যয় এই অংশে শেয়ার অবহারকে দেখাতে হবে তাহলে শেয়ার অবহার এখানে হচ্ছে এক লক্ষ টাকা তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝেছ শেয়ার অবহার অলিক সম্পদ বিধায় অসমন্বিত ব্যয় এই অংশে আমরা এক লক্ষ টাকা দেখাবো এই এক লক্ষ টাকা তোমরা জাবেদার ক্ষেত্রে খেয়াল করো মূলধনের স্থানান্তরের যে জাবেদা দিয়েছিলে সেইখানে তোমরা শেয়ার অবহার কিন্তু এক লক্ষ টাকা লিখেছ তো ওই এক লক্ষ টাকা আমি এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা আট লক্ষ নব্বই এবং এক লক্ষ দশ হাজার এই দুইটা মিলে যোগফল হচ্ছে মোট সম্পদ দশ লক্ষ টাকা পরবর্তীতে দ্বিতীয় অংশে আসো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা মালিকানা সত্য ও দায় মালিকানা সত্য ও দায় এই অংশে অনুমোদিত মূলধন খেয়াল করো প্রতিটি বিশ টাকা করে এক লক্ষ শেয়ার তার মানে বিশ লক্ষ টাকা এটা লিখে আমি ক্লোজ করে দিলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে একটা বিষয় আগেও বলেছি এখনো আবার বলি যখন আমরা মূলধনের হিসাবটা করব তখন কিন্তু কম মূল্য বাড়তি মূল্য এগুলা কিন্তু কোনো প্রভাব ফেলবে না প্রকৃত মূল্য বা লিখিত মূল্য যেটা শেয়ারের সেই মূল্যে কিন্তু আমাদের লিখতে হবে তাহলে আমাদের এইখানে কিন্তু বিশ টাকা করে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য তাহলে বিশ টাকা করে এক লক্ষ শেয়ার তার মানে বিশ লক্ষ টাকা পরবর্তী পর্যায়ে দেখো ইস্যুকৃত মূলধন প্রতিটি বিশ টাকা করে ষাট হাজার শেয়ার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো আমরা কিন্তু বাজারে ইস্যু করেছিলাম ষাট হাজার শেয়ার তাহলে বিশ টাকা করে ষাট হাজার শেয়ার যদি হয় বারো লক্ষ টাকা এবং এখানে বিলিকৃত মূলধন আদায়কৃত মূলধন এটা কিন্তু চেঞ্জ কিভাবে আমরা কিন্তু ইস্যু করেছিলাম ষাট হাজার কিন্তু আবেদন পেয়েছিলাম দশ হাজার কম দশ হাজার শেয়ার আবেদন কম পেয়েছিলাম তার মানে বিলিকৃত মূলধন এবং আদায়কৃত মূলধন তখন কিন্তু পঞ্চাশ হাজার শেয়ার হবে তাহলে প্রতিটি বিশ টাকা করে পঞ্চাশ হাজার শেয়ার তাহলে কিন্তু দশ লক্ষ টাকা হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো দশ লক্ষ টাকা এবং এটার যোগফলটা যদি দশ লক্ষ হয় মোট সম্পদের অংশে যোগফল দশ লক্ষ এবং মালিকানা সত্ত্বেও দায় এ অংশেও দশ লক্ষ তাহলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী কিন্তু মিলে গিয়েছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী আশা করি তোমরা বুঝেছ আমরা এই পর্যায়ে একটি বাড়ির কাজ দেখব তোমাদের গত ক্লাসেও বাড়ির কাজ ছিল আশা করি বাড়ির কাজগুলো তোমরা ভালোভাবে করছো আমরা ইতিমধ্যে মেসেঞ্জারে ছবিগুলো পাচ্ছি এবং মেসেঞ্জারে অনেকেই অঙ্গ তোমরা সমাধান সহ দিয়েছ আমি তোমাদেরকে সমাধানও দিয়েছি এবং অনেকেরই প্রবলেম ছিল কিছু কিছু সেগুলো মেসেঞ্জারে অনেকেই আমাকে ন করেছে আমি ওগুলার উত্তর দিয়ে দিয়েছি আশা করি তোমাদের এই বাড়ির কাছ থেকেও তোমরা ভালো যে অংশগুলো তোমাদের কাছে কঠিন মনে হবে আমাকে প্রশ্ন করবা আমি ইনশাল্লাহ তোমাদের উত্তর দিয়ে দিব হুম তো বাড়ির কাজটি দেখো আমি কোম্পানি লিমিটেড প্রতিটি একশো টাকা আরে দশ হাজার শেয়ার নিয়ে নিবন্ধিত তার মানে এটা হচ্ছে অনুমোদিত মূল্য কোম্পানি নিবন্ধিত শেয়ারের আশি পার্সেন্ট শেয়ার তার মানে দশ হাজার শেয়ারের আশি পার্সেন্ট আট হাজার শেয়ার তাহলে আট হাজার শেয়ার দশ টাকা অবহারে বিক্রয়ের জন্য বিবরণপত্র ইস্যু করে তাহলে প্রতিটি শেয়ারে কিন্তু তোমার দশ টাকা করে অবহার তার মানে দশ টাকা আমি কম মূল্যে বিক্রি করব তাহলে একশো টাকার মধ্যে আমি দশ টাকা কম মূল্যে যদি বাজারে বিক্রি করি তাহলে আমি যখন আবেদন পাবো তখন কিন্তু ব্যাংকে জমা হবে নব্বই টাকা করে কারণ একশো টাকার মধ্যে আমি দশ টাকা কিন্তু পাচ্ছি না দশ টাকা কম পাচ্ছি তাহলে নব্বই টাকা করে পাবো পরবর্তী পর্যায়ে দেখো ইস্যুকৃত শেয়ার অপেক্ষা এক হাজার শেয়ার বেশি আবেদন পাওয়া গেল আমি বাজারে ইস্যু করেছি আট হাজার শেয়ার কিন্তু আবেদন পেয়েছি কিন্তু নয় হাজার শেয়ার হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু অতিরিক্ত এক হাজার শেয়ার আছে তাহলে আমি যখন আবেদন পাবো তখন নয় হাজার শেয়ার মূল্য হবে কিন্তু নব্বই টাকা করে নয় হাজার শেয়ার নব্বই টাকা করে 
গুণন দিয়ে তারপরে লিখবা ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট পরবর্তী পর্যায়ে ইস্যুকৃত শেয়ারের সমপরিমাণ শেয়ার যথারীতি বণ্টন করা হলো তার মানে মূলধনের স্থানান্তরের জাবেদা যদি আমরা করি তো মূলধনের স্থানান্তরের জাবেদা আমরা যদি করি তাহলে জাবেদা করব শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট 9000 8000 কত করে এখানে দাম হচ্ছে 90 টাকা করে 8000 শেয়ার 90 টাকা করে ডেবিট হবে পরবর্তীতে শেয়ার অবহার হিসাব ডেবিট 8000 শেয়ার কত করে 10 টাকা করে তাহলে 80000 টাকা লিখবা এবং শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট হবে তোমার কত 8000 শেয়ার 100 টাকা করে হ্যাঁ মূলধনে কিন্তু পুরো 100 টাকাই হবে তো পরবর্তীতে খেয়াল করো আমরা অতিরিক্ত শেয়ারের যদি আবেদন দেই শেয়ার আবেদন ডেবিট ব্যাংক ক্রেডিট এখানে হবে 1000 শেয়ার 90 টাকা করে আমি কিন্তু ফেরত দিয়ে দেব কারণ আমরা যেহেতু আবেদন গ্রহণ করেছি 90 টাকা ফেরত দেওয়ার সময় কিন্তু 90 টাকাই ফেরত দিব এবং কোম্পানি অবলেখকের কমিশন বাবদ যে 10000 টাকা এই অবলেখকের কমিশনের জায়গা হবে অবলেখকের কমিশন দেবে এবং ব্যাংক ক্রেডিট 10000 টাকা তো আশা করি তোমরা জাবেদা গুলো বুঝতে পেরেছো মোট অবহারের পরিমাণ যেহেতু চেয়েছে তাহলে 8000 শেয়ার যেহেতু আমি জনগণের কাছে ইস্যু করছি 8000 শেয়ার গুণন হবে 10 টাকা করে 80000 টাকা হচ্ছে মোট অবহারের পরিমাণ জাবেদা করবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী সম্পদ অংশ করবে মালিকানা সত্ত্ব দায় অংশ করবে আশা করি তোমরা বাড়ির কাজটি করতে পারবে তো তোমরা ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো বাসায় থাকো এবং অঙ্ক যেগুলো আমরা প্রতিদিন করাচ্ছি দিচ্ছি সেই অঙ্কগুলো তোমরা সুন্দরভাবে করো এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকের অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম